先冷静一下，我回办公室，有什么误会，当面说清楚。不用，有什么事儿就在这儿说清楚吧。好啊，你说，我那天去买煲汤的书，真的只是碰巧遇到何江华，他对煲汤颇有心得，所以我才向他请教了一些问题。连着两次都能让你碰到，是够巧。请教问题为什么还要看手机呢？还是说你在泄露什么机密？我们只是在加好友。那好，你现在打电话给他，让他亲口证明你的清白。我从一早就开始联系他，但一直没有回音，也就是证明不了了。我看这个所谓的微信好友根本就是你自己编造的吧？施总，厉董，我施楚楚不是胡搅蛮缠的人，何江华都说了是有人主动向他爆料我们内部消息的，说明这个人一定存在。现在苏写意私下跟他见面的证据就摆在眼前，还有蓝田湾的项目书，你一直放在家里，对不对？也就是说。除了苏协议，根本没有人有机会接触到。就凭这两点，事实已经很清楚了。施总，我刚才已经解释过了，我们只是交流了一些煲汤的心得。他说的话我还做了笔记，如果你不信的话，我可以拿给你看。除此之外，我们什么都没有说过。苏协议，你自己信你说的这些话吗？施总，我相信协议。那天晚上，雪意的确买了煲汤的书回家学习。他做的笔记我有看过，这一点我可以证明。那梁天湾的项目书呢？你也确定他没有看过吗？没有。你没看到，不代表事情没有发生。现在根本没有证据能证明他的清白。可是你也没有证据证明一定就是苏雪意，不是吗？泽良，你我都很清楚，苏雪一开始进入欧曼的目的。石总，你难道不觉得这整件事情都有很多疑点吗？好，你不希望我说，我可以不说，但我希望你清醒一点。现在不是感情用事的时候。我很清醒。我问你，何江华为什么会和苏雪一两次偶遇？他又为什么要故意在文章当中提到有人向他爆料这件事情？在这个时候，网上为什么会突然爆出他和苏写意见面的照片，还拍得那么清晰？这所有的一切加在一起，像不像是有人在刻意设计？这只是你心里为了帮他圆谎而已。石总，不要感情用事的人是你。放在以前，我相信你一定可以查出这所有事情背后的可疑之处。反倒成了我的问题了。好，我是需要冷静一下。我最近太累了，我要好好休个假。不就是证据吗？总会找到的。阿言，回办公室说。我在家明明看了蓝天湾的项目，你刚刚为什么要否认？因为我相信你，我不想看到你被恶意重伤和猜疑。你真的一点都不怀疑我？谢依，如果我们之间连这点信任都没有了，怎么携手一辈子？我说过。这整件事情非常蹊跷。我让公关部去联系过那个何江华，可是联系不上，说他去度假了。我看，这就是有意在回避。阿姨，有你的信任就足够了
但是外面有很多刘爷，要不，要不还是先把我的工作停了吧。不行，如果这个时候我停掉你的工作，反而会更加捞人口实。可是我怕给你带来不必要的困扰。我说过，我相信你，越是在这个时候，你越要好好的工作，用实际行动。去回应那些对你的质疑。嗯，谢谢了，钱律师。那有事我们随时联系。哎，好的，好的。嗯、石总，这边。石总这么着急找我，什么事儿啊？新闻发布会我看了，很成功。石总看起来好像。不是很高兴，出什么事了？这些是苏写意做的，对不对？石总，你先别激动，你听我慢慢说。你别替他掩饰了，酒后吐真言。你上次在酒吧已经露了他的底了，他继续留在欧曼，就是为了针对欧曼，对不对？蓝天湾项目的资料一直放在泽良家里，除了他，没有人有机会看到。而且，他私下接触何江华的事就摆在眼前，连傻子都想明白怎么回事，这还有什么好解释的呢？谢律师，你今天跟我说一句实话，这一切是不是苏写意干的？到底是不是他？你快说话呀，石总。我替协议向你道歉。原来他真的是来报复的，那你怎么不早一点告诉我呢？协议是血腥唯一的秘密，我不能伤害他。可他现在在伤害别人。石总，两年前，沈博去世。这位破产，他解解封。这对协议的打击实在是太大了。他认定这是欧曼的责任，他心里太恨了。虽然火箭已经复发了，但他依然不肯收手。他恨不得欧曼也要付出破产的代价，他才肯罢休。所以，他对泽良的感情只是利用，是吗？我只能眼睁睁的看着他利用厉总对他的感情继续复仇，我没有办法。这些年我一直把他当成亲生妹妹，我没有办法做到大义灭亲。但是我生怕他再这么固执下去，一定会造成无法挽回的错误。这位垮掉之后，沈雪晴反而疯了。如果说是沈雪晴逼霍坚对付职位的话，这不合理，也说不通。是谢明浩。目前看来，他的可能性最大。这个人心思深沉的可怕。当年，沈雪晴做那些事情，肯定少不了他的支持。那现在这个私密账号就成了关键了。如果找到这个账号，查一查流水，就知道当年知位那笔钱到底进了谁的腰包，这就是铁证了。只可惜，现在沈雪晴疯了。那能不能问问苏小姐？毕竟她跟雪晴是姐妹，万一苏小姐知道一些内情呢？协议一直生活在国外，他对他们家里生意的事情根本就不清楚。现在沈雪晴是他唯一的亲人，在查清楚真相之前，我不想给协议增加烦恼。嗯。哎，李先生，我记得您跟我说过，您跟沈雪晴提到知位破产的时候，他的反应很敏感，说明他的神志已经恢复了。那有没有可能他会想起这个账户的事儿？外卖刚到，今天吃火锅啊？对啊，谁
是不是被我的诚意所感动到啊？阿姨，嗯，我有一个好消息要告诉你。外桥保安材料的建材商呢，我已经找到了。看看。这么快？确实不错了，行啊，苏小姐，挺厉害的。我才这么点小成绩，你就夸我，那我可得更努力，不能让你失望了。快去洗手，洗完手过来吃饭。好。阿姨，嗯，这怎么会有画笔啊？上次在疗养院不是让写情受精了吗？我一直觉得过意不去，所以说就买了画笔。还有画纸，打算再找个时间去看看嗯，不过得过段时间才能去了。上次我们见过姐姐之后，姐姐情绪一直不稳定，明浩哥就给她换了一个疗养院，让我们过几天再去看她。你说谢明浩给她换了一个疗养院，还不让你去见她？明浩哥也是为了姐姐好吗？姐姐，你先去停车场等我，我去趟洗手间。洗手，洗完手再过来吃。好吧。你要什么调料？啊，我要那个酱油，还有醋，还有小米酱。抱歉，李总，我还有事儿。不能陪你坐太久。谢律师这么忙，还要抽时间照顾谢晴，确实辛苦了。还好，论忙，总比不上厉总你掌管欧曼这么大个酒店忙啊。我听谢毅说，谢晴的病情加重了，我非常过意不去。不过正好，我认识一位精神科方面的专家，最近正好来上海。可以带谢琴去见见这位专家，李总真是有心了，谢谢。但是不用了，我给谢琴转到了一个非常好的疗养院，有专业的医护照顾，状况稳定多了。可是这位专家经验非常丰富，如果就这么错过了，会非常可惜。实不相瞒，这些年我带谢琴看了很多医生，都没有什么效果。我要想清楚了。谢青真正需要的不是医生，而是我的陪伴和保护。那么你究竟把他转到哪家疗养院？协议可是天天念叨，想念他的姐姐。他这个当妹妹的，总不能一直见不到姐姐吧？等血型的状态恢复了，我自然会告知他。要等到什么时候？这我就不知道了。说起来还要拜厉总你所赐，要不是你把血型刺激成这样，我也不至于这么麻烦。抱歉，我先走了。谢谢厉总的咖啡。喂。我怀疑谢明浩根本就没有把雪晴送进疗养院。你跟着他，他总会去见雪晴的。是。谢明浩非常谨慎，你换一辆车跟。好。